Hello, once again, welcome back to Toes Academy. All of you have to release the notification of the PSC release. Now, we have to release the notification of the PSC release. We have to release the notification of the PSC release. Now, we have to release the government service to the government service. Notification. Now, we have a set of tools in the Toes Academy. We have a set of tools in the Toes Academy. We have a teaching eligibility test. We have a teaching related competitive PSE exams. We have a intensive training in the Toes Academy. We have a lot of active telegram channels. அதின்று லிங்க தாழை நம்னு description boxில் கொடுக்குந்து ஆரங்களும் இது வரை Toes Academy இடை சானலிகளும் join செய்தத்தில்லா இந்தங்கள் திர்ச்சி ஐடம் join செய்கா அப்பா நம்னு VHSC இடை இயுரு கோர்ஸ் Non-Vocational Teacher Junior தஸ்திகேலைக்குள்ள English, Economics, Biology, Physics, Chemistry and General Paper இதின்று கோர்ஸ் நம்மல ஒடன்னடி சட்டியுவான So, நம்மல நீ ஒரு வீடியோது டிஸ்கச் செய்யின்னுது VHSEட E Non-Vocational Teacher Junior Physics இந்த exam நம்மல ஏது ரீதியில் prepare செய்யினாம். எங்கினியான் நம்மலது படிக்கின்னுது? எந்தக்கு காடித்தில் ஆரிக்கினாம் நம்மலு focus செய்யின்னுது? இப்போ இப்பத்தே PSE exams இன்னுக்கு trend உண்டு. ஆ trend அன் செரிச்சு வலரி effective ஆய்டு நமக்க எங்கனே ஒரு syllabus and such topics நம்க்க எங்கனை effective ஆயிட்டு கவரியாம் தொடங்கிய காரிங்களான நம்மல் இயும் ஒரு வீடியோல் என்ன discuss ஏன் இப்பு நீங்கள் காரியாம் இதைய மாதிருகேல் கண்டக்டியைப்பட்டும் exam ஆன HSST exam, HSST physics exam, exam கழின்யும் யோகிதை அல்லவர் எல்லாம் வன்னை அட்டின்டு இதை அறிக்கும் அப்பா அவர் exam pattern இந்த analysis நமக்கு VHSC படிக்கின்னை வழரை helpful அறிக்கு அப்பா அவரு காரிங் கூடே நம்மல இன்ன இயும் ஒரு வீடியோல் உள்ப்படுத்தீட்டுண்டு இன்ன எல்லா வருக்கும் VHSC காரியத்தில் ஒரு confusion நல நிலக்கந்து ரண்டாயிரத்தி பதினட்டில் ஆனு கழின்ன VHSC விளிச்ச லிஸ்டின்டை எக்ஸ்பேரி கழின்னிருக்கின்னது Exhausted ஆயிட்டுள்ளது அப்பாம் இனி நீங்கள் ஆலோஜிக்கே இப்போ ஓல்ரடி நாலு வர்ஷம் கழின்னிட்டானே போஸ்டி விளிக்கின்னது இனி நம்மடை இது ஒரு exam கழின்ன அடுத்த Vocês அப்பாம் மொத்தம் 100 மார்க்கு இந்த questions ஆனு அதில் இவிரு syllabus அனுசரிச்சு classical mechanics இனே 7 மார்க்கு ஆனு distribute இதிரிக்கினது 7 marks ஆனு அப்பாம் இதினாத்து classical mechanics நம்மல் normally peer exam இனை prepare இன்னை எல்லா அவரும் தன்னே செட்டின் பிருப்பேர் இதை வராயிருக்கிறேன் mostly அப்பாம் நம்மக அதையே syllabus என்னையான் ஏகதேசம் வருந்து இனி அதினாத்து ஒரு வெத்தியாசம் உள்ளது இயும் ஒரு பாகத்தான் ஏதான non-linear oscillations, limit cycles, cavos, logistic maps இப்பு ஒரு ஏறியான அத்தியாவிஷம் ஒரு change உண்டையும் நமக்க பரையான் உள்ளு classical mechanicsில் பாக்கி ஒக்க வாழரை எழுப்பம் உள்ள நம்மல PGக்கும் அதைப் போல செட்டினும் ஒக்க படிச்சிட்டுள்ள தோப்பிக்குதன்னியான இன்னி அடுத்தது Mathematical Methods and Group Theory Group Theory என்ன இவிரு நம்மட syllabusல் mention செய்துத்து உண்டு means headingல் mention செய்துத்து உண்டுங்களும் syllabus இந்த explanationல் Group Theory குருச்சு பிரத்தேச் சொன்னு mention செய்துத்தில்லா இன்னி 
അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്സിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് വെക്ടേഴ്സ് മുതലായ ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് ഈ ഒരു സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടൺ എക്സാമിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് കൂടുതലും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിലെ എം സി ക്യു ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രൊസസറിന് ഏഴുപേഴും പതിനാല് മാർക്കാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന പോർഷൻസ് ഇവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അതിന് ഏഴ് മാർക്കാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം ബോളിയൻ ഒൾജിബ്ര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ഇവര് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെറ്റിന്റെ സിലബസിൽ മൈക്രോ പ്രൊസസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും മൈക്രോ പ്രൊസസറിന് ഏഴ് മാർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മൈക്രോ പ്രൊസസറിൻ്റെ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അനാലിസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഏരിയാസ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സിലബസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഏരിയ തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നും എടുക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വളരെ ചെറിയൊരു സിലബസ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കാതൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏരിയാസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചധികം ഏരിയാസ് ഇപ്പം ഫിക്സ് ലോ അതേപോലെ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏരിയാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തുണ്ട് അല്ലെ ഡിബൈ ഷെറ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആർ ടി എക്സ് ആർ ടി ഇതൊന്നും പൊതുവെ നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാമിനൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ പിന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുമ്പം യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് അതിനും ഏഴ് മാർക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സിലബസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് പിന്നീട് ലേസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഏരിയാസ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലേസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അപ്പം കൂടുതലും തിയറി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഫിസിക്സിന്റെ സിലബസ് അതിനുശേഷം റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സിന്റെ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ പാർട്ട് ത്രീ ജനറൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അടുത്ത് ജനറൽ നോളജിൽ നിന്ന് റിനൈസൻസ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാംസിന് വരുന്ന സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓ
പി എസ് സി ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ഒക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്താണ് അവർ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ലെവലിൽ തൊട്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ തൊട്ട് പി ജി ലെവൽ വരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ മെട്രിക്സും വെക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ നമുക്ക് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവർ സിലബസിന് അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതിലെങ്ങനെയായിരുന്നു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഒന്ന് നോക്കാം എച്ച് എസ് എസ് ടി കഴിഞ്ഞ എക്സാം ആണ് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ സിലബസിൽ ഇതെല്ലാം നോക്കി അതിന് പുറമെ മുപ്പത് മാർക്കിന് പത്ത് മാർക്കിന് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ആൻഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് ജനറൽ പാർട്ടിന് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇത്രയുമാണ് സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിലബസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ പാർട്സിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് സെവൻ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പത്ത് മാർക്ക് ജനറൽ പാർട്ടിന് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എച്ച് എസ് ടി എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോക്കാം അവർ ഹൈലി ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം എല്ലാ എക്സാംസിനും ഇലക്ട്രോണിക്സിനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനും എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ബാക്കി മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ ഒരു അഞ്ചു മാർക്ക് അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഒരു തിരിച്ചൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നുള്ളൂ അതായത് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഏഴ് മാർക്ക് വെച്ചാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിന് അഞ്ചു മാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ മാർക്ക് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക്കും കൊടുത്തു അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ ഹൈലി മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സാം നടത്തിയത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കൃത്യം പത്ത് മാർക്ക് ആൻഡ് ജനറൽ പാർട്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് അപ്പം ഹൈലി സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം സിലബസിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും ഇത്ര തന്നേ ഉള്ളൂ സിലബസ് ബേസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതനുസരിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുപോവാം ഇനി എക്സാമിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഏതൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മുടെ ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്കൊരു ഉള്ള ഒരു ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ബേസിക്കലി എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ അപ്പം പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സെറ്റിന് സെറ്റിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതും നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ലെവലിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്
അതെന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാരണം അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ എറർ ആയിരുന്നു ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്യാൻസൽഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ക്യാൻസൽഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ക്യാൻസൽഡ് ആണ് ഇപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏത് ലെവലുള്ളതായാലും എന്തൊക്കെ ആയാലും നമ്മളത് ആ ഒരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം സ്പാനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അതിനെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നെഗറ്റീവ് ഉള്ളൊരു എക്സാം ആണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വി എച്ച് എസ് സിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓൾറെഡി എച്ച് എസ് എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എസ് എസ് സി എക്സാമിന് മാക്സിമം ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇനി വി എച്ച് എസ് സിക്ക് അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിന് അതിൻ്റെതായ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ എക്സാമിന് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു വേക്കൻസി ഇതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ്